这里有一个收纳梯，从收纳梯就直接可以架着上来。大家好，我是瑞斯，欢迎收看《瑞生活汇报》。本来是想把、呃、之前博物馆的一些视频陆陆续续的剪完发出来，然后昨天呢是三月二十三号，北京国际房车旅行展正好是开幕了，为期四天，二十三号到二十六，地址呢就在北京房山的房车公园。那这地方呢，就是平常是买卖房车的地方。原来的这些房车展啊，从一零年开始，嗯，基本上、呃、每年都在这里办。那今年的这次，我看规模还是挺大的。我还介绍了一边，来了一千多个品牌，从整车到改装到露营的。设备、汽车的这个配件等等，一应俱全。那我唯一要吐槽的呢，就是整体的一个展览的一个环境，有待提升，有待努力。再加上天气不太好，在里边走了一会儿，补挺多的。现在视频里看的这个车是途酷的硬生顶皮卡，呃，这个是在二零二一年。第四季度推出的，所以这款车呢，就是你不用担心限高，也可以下地库。一米七五这次呢，主要是看的 B 型车比较多一些。二零二零年左右的时候，看国内这些厂商做的这种 B 型车型、啊，里边的整体的设计啊、审美啊，总有一种老干部风格，而且呢，配色很浮夸，整体装饰的质感呢，很次。他说心里话。国外呢有很多的这种非常好的模板，其实厂商都可以去借鉴。呃，一五年前后的时候呢，就有很多 YouTuber 已经开始陆陆续续的去做一些自己、啊、改装的这些视频啊，包括旅行的这些视频啊，还有很多专门的这些综合的这些频道在做。房车的这种改装的视频，包括介绍，就现车了。比如说 New Jersey Outdoor 新泽西户外这个频道做的就不错，里边每一期都介绍一位车主的车，各种车型都有，呃，有小车，有 B 型车，有 C 型车，拖挂等等，很多的设计啊，包括配色呀、啊，都可以溯源。那么这两年呢，很多国内的。厂家开始陆陆续续的做这种所谓的 one life 的风格，里边的配色呢，你甚至都可以定制。你想要侘寂，还是北欧，或者原木等等等等，各种风格都可以满足你。包括车内的这些配件，能用品牌就用品牌。嗯，比如说换气扇，那你能用 m i k e s 或者多美达。那你就用，说马桶，那你能用赛特福德就用赛特福德，而且整体的 B 型、C 型的价格呢，我觉得如果是站在大众消费的一个角度，刨去车本身的价值，我觉得它的厂家附加的呢，都有一些偏高。但是没收，哎，咱主要是去，没了。我感觉是没收到
。这款房卡呢，我看是整个展会里边目前 TOG 展最高的，一共是三层。我这脱了鞋，咱们上里边看看。上去了。哦，这是三层。而且的话，那个上哇，那个可以收起来的，可以收起来。这是杆儿，它是专门这顶的，二二层是什么？这卧室。二层是卧室。这是坐这是露台。这算这个什么？怎么上来得有梯子吧？这里边有一个收纳梯，你收纳梯就直接可以架着上来。那么收起来的话，整个三层下来是三米九五高，不超四米。这个两块钱，啊，对你也可以直接升两层，不要三层，对不对？比如说咱们这个二层不升起来，直接升个三层，升个露台都是可以的。我觉得这车呀、啊。就适合年轻的、年轻力壮的，组个团开这车，进山里边待几天，老年人还是算了。嗯、好，咱们看看左手这辆车。这辆 B 型房车，这是大通 V 九零地板，整个的配色呢是原木，还有白色。那这是几年前已经形成共识，叫常见的一种 v 的一种风格，就前置是卫浴，那后边呢是对卡座和升降桌。有的这种 v 的后边呢是横床的设计，那这个呢就适合那种什么勤快的，因为你。每天你醒了以后呢，你要把这个床铺收拾好，然后把桌子升起来，就可以转变它的功能。那相较于后置横床的这种设计呢，会牺牲一部分的储物空间。那特点呢，就是后部的视野非常的独特，尤其打开车门的时候。好，我们今天的。咱们就逛到这里。以上呢就是今天的全部内容，也感谢大家的收看，也祝愿大家能够在房车展逛得尽兴，玩得开心。下回见。